இந்த வீடியோவில் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் கிளாஸ் எயிட்டில் இருக்க ரீப்ரொடக்ஷன் இன் அனிமல் அப்படின்ட்டு சாப்டர் நைன் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் நம்ம சப்ஸ்கிரைபரில் நிறைய பேர் இந்த சாப்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது லெசன்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனாலும் மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் போடுங்க கொஞ்சம் டிலே ஆகலாம் மெயினாக இதுக்கு முன்னாடி கேட்டாங்களே நிறைய பேர் வந்து அவங்களோட வீடியோஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணிவிட்டு அப்படி கண்டினியூஸாக நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ தொடர்ந்து நம்ம இனிமேல் வந்து கிளாஸ் எயிட்டில் இருக்க இந்த சயின்ஸ் ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட் எல்லாமே நம்ம இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துடலாம் ஓகே இன்றைக்கி வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் அனிமல் சாப்டர் நைன் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து இந்த சாப்டரையே ஒரு குட்டி நோட்ஸ் மாதிரி எடுத்து நான் இன்னொரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோடய லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோ முடிச்சுட்டு நீங்கள் அங்கே போய் செக் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நோட்ஸில் வந்து எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸாமில் வந்து படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஷார்ட் அண்ட் ரீடாக பை ஹார்ட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் அனிமல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இனப்பெருக்கம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அனிமல்ஸோட இனப்பெருக்கம் எப்படி வந்து நடக்குது அந்த அனிமல்ஸில் வந்து நம்ம ஹியூமனி இன்க்ளூடட் நம்மளும் ஒரு அனிமல் தான் இல்லையா ஸோ இனப்பெருக்கம் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு பர்சனாக இருக்கலாம் ஒரு அனிமலாக இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் அந்த ஒரு அனிமல் ஓகே உயிர் வாழ்கிறதுக்கு வந்து இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் அந்த இன்னப்பெருக்க ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து கட்டாயம் இல்லை உயிர் வாழணும்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து இனப்பெருக்கம் பண்ணால் தான் உயிர் வாழ்வோம் அப்படி கிடையாது ஆனால் நம்ம ஒரு இனத்தை வந்து தொடர்ச்சி அதாவது நம்ம ஒரு ஜென்ரேஷன் வைஸாக கொண்டு போகணும் அப்படின்னு நினச்சோம் அப்படின்னா அதுக்கு ரீப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து மோட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பார்க்கலாம் எத்தனை மோடு இருக்குன்னா டூ டைப்ஸ் ஆஃப் மோடு இருக்குது அதாவது பிளாஸ் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறத நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தோம் முன்னாடி சாப்டரில் அதோடய லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஓகே அந்த பிளான்ஸ் மாதிரி அனிமல்ஸும் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும் பை டூ வேஸ் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதாவது ஃப்யூஷன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட்ஸ் மேல் கேமெட்ஸும் ஃபீமேல் கேமெட்ஸும் கலக்கிறது தான் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராசஸில் வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா த மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட்ஸ் இருக்குல்ல கேமெட்ஸ் தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ஸ் செக்ஸ் செல்ஸ் அப்படின்னு நடத்தும் ஓகே அது வந்து ஒன்றா கலக்குமா இந்த ரெண்டு கேமெட்ஸுமே ஒன்றா கலந்து ஒரு சிங்கிள் செல்லாக ஃபார்ம் ஆகுமா அப்படி சிங்கிள் செல்லாக ஃபார்ம் ஆனது பேர் தான் ஜைகோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வேர்டு ஸோ ஜைகோட்னா என்ன அப்படின்னா மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட்ஸ் ஃபியூஸ் இன்டு ஃபார்ம் அ சிங்கிள் செல் இட் கால்டு ஜைகோட் இந்த பர்டிகுலர் ஒரு ஜைகோட் தான் அப்படியே அடல்ட்டாக டெவலப் ஆகுமா ஓகே ஆக்சுவலி இது நடுவில் நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குது நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் அந்த ஜைகோட் தான் ஃபைனலாக அடல்ட்டாக நம்மளாக டெவலப் ஆகும் ஸோ நம்ம எப்படி இருப்போம் இட்ஸ் சிம்பிளர் டு பேரண்ட்ஸாக இருக்கலாம் நம்பனா ஹியூமன்ஸ் கிடையாது எல்லா அனிமல்ஸுமே ஒரு கோட்டாக இருக்கலாம் ஒரு ஷிப்பாக இருக்கலாம் அது பாருங்களேன் ஒரு ஜைகோட் ஒரு கவ்வோட ஜைகோட் தான் அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி ஃபைனலாக அடல்ட்டாக மாறி மறுபடியும் அது இனப்பெருக்கம் செஞ்சு அது சிமிலாரிட்டி எப்படி அது அம் அம்மாவோட கவ் மாதிரியே இருக்குமா இல்லை அப்பாவோட கவ் மாதிரியே இருக்குமா இந்த ஜைகோட் வந்து அடல்ட்டாக மாறி அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் மாதிரி இருக்குது அதாவது கவ் கவ் மாதிரி இருக்கும் டாக் டாக் மாதிரி இருக்கும் நம்ம ஹியூமன்ஸ் ஹியூமன்ஸ் மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்து அந்த ஜைகோட்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகலாம் இல்லையா ஸோ அவன் என்ன செய்வான் அப்படின்னா அந்த பேரண்ட்ஸ் அது அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டி அவங்களோட கேரக்டர்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு இன்னொரு ஒரு ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து வேறு மாதிரி வளருவான் இது வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஸோ செக்ஷுவலில் வந்து ஒரு ஃபீமேல் அண்ட் மேல் கேமெட்ஸ் வந்து ஃப்யூஷன் ஆகிறது செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இது தான் முக்கியமான பாயிண்ட்டு இப்போ ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்னு என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த டைப் ஆஃப் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் சிங்கிள் பேரண்ட் மட்டும் தான் இன்வால்வ் ஆவாங்களா ரெண்டு பேர் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் இருக்கணும் அப்படின்றது கிடையாது சிங்கிள் யாராவது ஒருத்தவங்க இருந்தால் மட்டுமே போதும் அதுக்குள்ளேயே வந்து ரெண்டுமே இருக்கும் இது பேர் தான் வந்து ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராசஸில் செக்ஸல் அதாவது கேமெட்ஸ்
ஸோ இதில் வந்து மேல் அண்ட் ஃபீமேலுக்கு வந்து செப்ரேட்டாக அவங்களோட ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட்ஸ் வந்து இண்டிவிஜுவலாக இருக்கும் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது என்ன அப்படின்ட்டு நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹியூமன் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் இப்போ ஒரு பாய் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவங்களோட ஒரு ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ என்னெல்லாம் இருக்கும்னா ஏ பேர் ஆஃப் டெஸ்டஸ் இருக்கும் டூ ஸ்பேர்ம் டக்ட் இருக்கும் அண்ட் பென்னிஸ் இருக்கும் இந்த டெஸ்டஸோட இது வேலை என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் மேல் கேமஸ் அதாவது ஸ்பேர்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதோட வேலை வந்து டெஸ்டஸ் தான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் த ஸ்பேர்ம் டக் கேரி ஸ்பேர்ம் டு த பென்னிஸ் அந்த ஸ்பேர்ம் டக்டோட வேலை என்ன அப்படின்னா ஸ்பேர்மை வந்து பென்னிஸ்க்கு கொண்டு போகிறது ஸோ பென்னிஸோட வேலை என்ன அந்த ஸ்பேர்மை வந்து வெளியேற்றுவது அண்ட் ஆக்சுவா அஸ் யூஷுவல் யூரின் வந்து பாஸ் பண்ணுறது ஓகே பாய்ஸ்க்கு வந்து யூரின் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு பென்னிஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த ஸ்பேர்மை வந்து வெளியேறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த ஸ்பேர்மோட டெயில் இருக்கு இல்லையா இது தான் அந்த ஸ்பேர்மை வந்து ஃபீமேலோட செக்ஸ் ஆர்கன் இருக்க எக்குக்கு ஒரு மூமெண்ட் கொடுக்குது ஒரு ரீச் ஆகிறதுக்கு அப்படியே தள்ளி தள்ளி கொண்டு போகிறதுக்கு அந்த ஸ்பேர்மோட டெயில தான் யூஸ் ஆகுது இப்போ ஒரு மீ வந்து இப்படி இப்படி தண்ணிக்குள்ளே நீச்சல் அடிச்சு போகுதுன்னா அதோட விங்ஸை வந்து ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா அதே மாதிரி ஸ்பேர்மோட டெயில் தான் மூவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு இப்போ ஹியூமன் ஸ்பேர்ம் வந்து என்னது அப்படின்னா ஸ்பேர்ம் இஸ் யூனிசெல்லுலார் அதாவது சிங்கிள் செல் டேயர் தான் இது இதுக்கு தலை இருக்கும் மிடில் பார்ட் இருக்கும் டெயில் இருக்கும் ஒரு சின்ன குட்டி புழு மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஹியூமன் ஸ்பேர்ம் இப் நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் இப்போ மேலுக்கு முடிஞ்சிச்சா இப்போ ஃபீமேலுக்கு என்னெல்லாம் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இட்ஸ் கண்டெயின் ஏ பேர் ஆஃப் ஓவரீஸ் இந்த ஓவரீஸ் என்ன செய்யும் ப்ரொடியூஸ் ஃபீமேல் கேமெட்ஸ் நம்ம மே மேலுக்கு என்ன பார்த்தோம் டெஸ்டிஸ் பார்த்தோம் ப்ரொடியூஸ் மேல் கேமெட் பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி இங்கே விமனுக்கு வந்து பேர் ஆஃப் ஓவரீஸ் இதை என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் ஃபீமேல் கேமெட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அதாவது வேறு ஒன்றும் கிடையாது அது வந்து ஓவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஆர்கன் வந்து ஓவிடக்ட் அதாவது ஃபேலோபியன் டியூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு சிங்கிள் நேச்சர் எக் இஸ் ரிலீஸ் இன் ஓவிடெக்ட் இங்கே வந்து ஒரு சிங்கிள் நேச்சர் எக் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் இந்த ஓவரீக்கில் ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக இந்த ஓவரீஸ் வந்து கரெக்டாக ஒரு பருவம் அடைஞ்சதுமே அது வந்து உடஞ்சி வெளி வந்துருமா தான் கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து மென்சஸ் ஆர் பீரியட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த டைம் அது நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா யூட்ரஸ் இருக்கும் ஸோ யூட்ரஸ் வந்து ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான பகுதி இந்த இடத்துல தான் பேபி வந்து டெவலப் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து எக் அதாவது ஓவன் இந்த ஸ்பேர்ம் மாதிரியே எக்குமே சிங்கிள் செல் தான் மேலுக்கு ஸ்பேர்ம் இருக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி நம்ம விமனுக்கு வந்து எக்குமே ஒரு சிங்கிள் செல் தான் இட்ஸ் கண்டெயின் நியூக்ளியஸ் அண்ட் சைட்டோபிளாசம் அப்படின்ற ஒரு இதுவும் இருக்குது ஸோ இந்த எக்கு வந்து நம்மளோட ஃபீமேல் எக்கு வந்து அதாவது கம்பேர் பண்ணும்போது அதாவது ஹியூமனோட ஃபீமேல் எக்கு வந்து ரொம்பவே ஒரு குட்டியாக நம்ம வயிற்றுக்குள்ள சப்போஸ் பாப்பா யாராவது கேட்டு பாருங்களேன் உங்கள் அக்கா யாராவது அம்மா கிட்டலாம் கேட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வயிற்றுக்குள்ளே வந்து கரு உருவாகும் போது அதோட முட்டை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும் இந்த ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தா மட்டும்தான் தெரியும் அது ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தாலுமே ஒரு சின்ன பொட்டு கணங்காக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நம்மளோட ஹியூமன் எக் தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப குட்டியானது இட்ஸ் கம்பேர்ட் டு ஹேண்ட் டக்ஸ் நம்ம ஒரு வாத்தோட முட்டை ஒரு கோழியோட முட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம ஹியூமன் முட்டை ரொம்பவே குட்டி அண்ட் ரொம்ப பெரிய முட்டை ஃபீமேலில் எந்த ஒரு இது அனிமல் பெரிய முட்டை போடும் அப்படின்னா ஆஸ்ட்ரிச் ஸோ அதோடைய எக்கு தான் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே பெருசாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு முக்கியமான டாபிக்கில் போக போகிறோம் ஃபர்டிலைசேஷன் ஸோ ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஃப்யூஷன் அதாவது ஒன்றா கலக்கிறது இந்த ஸ்பேர்மும் எக்கும் அதாவது மேலோட ஸ்பேர்மும் ஃபீமேலோட எக்கும் ஒன்றா கலக்குதா ஒன்றா ஃப்யூஸ் ஆகுதா அந்த ஒரு ப்ராசஸ் பேர் தான் ஃபர்டிலைசேஷன் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பேர்மும் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் எக்கும் ஃப்யூஸ் ஆகி ஒரு சிங்கிள் நியூக்ளியஸாக மாறுது ஸோ இட்ஸ் ரிசல்ட்டு ஸோ இது என்ன ரிசல்ட் கொடுக்குது அப்படின்னா ஒரு எக்கா ஒரு முழுமை பெற்ற ஒரு ஃபர்டிலைஸ்டு எக்கா இதாகுது அந்த எக் பேர் ஜைகோட் நம்ம ஃபஸ்ட்டே படித்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஒரு ஃபர்டிலைஸ் ஆன எக்கு நேம் வந்து ஜைகோட் இந்த ஃபர்டிலைசேஷன்லேயே நிறைய மெத்தட
பாடிக்குள்ள நடந்தா ஓகே டேக் பிளேஸ் இன்சைட் த பாடி ஆஃப் ஃபீமேல் இது பேர் வந்து இன்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் ஸோ நேம்லேயே இருக்கலையா இன்டர்னல்னா உள்ள அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபீமேலோட பாடிக்குள்ள ஒரு ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்குதுன்னா அது இன்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியூமன் டாக் கவ் பேர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே வந்து இன்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் தான் நடக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் அதாவது ஒரு ஃபர்டிலைசேஷன் வந்து ஃபீமேலோட அவுட் சைடில் நடந்துச்சு அப்படின்னா மீன்ஸ் இந்த ஓவி டக்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபேலோபியன் டியூப் அதுக்கு வெளியே நடந்துச்சு அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் இட்ஸ் காமன் இன் அக்வாட்டிக் அனிமல் மோஸ்ட்லி அந்த அக்வாட்டிக் அனிமல் ஃபிஷ்ஷாக இருக்கலாம் ஸ்டார் ஃபிஷ்ஷாக இருக்கலாம் ஆம்பிஃபியஸ் அனிமல்ஸ் அதாவது அந்த அனிமல்ஸ் லீவ்டு இன் வாட்டர் அண்ட் லேண்ட் இந்த மாதிரி எல்லாமே அக்வாட்டிக் சாரி ஆம்பிஃபியஸ் அனிமல் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ராக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபர்டிலைசேஷன் எல்லாமே வந்து வெளியே தான் நடக்குமா நம்மளோட ஹியூமன் பாடிக்குள்ளே வந்து நடக்காது மீன்ஸ் இந்த உள்ள ஆர்கன்ஸ்குள்ளே நடக்காது வெளியே நடக்கிறது ஸோ இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் வந்து ஐவிஎஃப் அதாவது இன்வெட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இது ஃபர்டிலைசேஷன் டேக் பிளேஸ் அவுட் சைட் பாடி இன் டெஸ்டைன் ஓகே அவு டெஸ்டைனில் வந்து நடக்கிறது ஆர் எனி அதர் அப்பாரட்டஸ் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஃபெலக்ட்ரீம் டியூபுக்கு வெளியே அப்படி வைக்கிறது வந்து ஐவிஆர் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டெஸ்டியூ பேபிஸ் இது நம்ம எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் அப்படியே ஃபெமிலியராக கேள்விப்பட்ட ஒரு வார்த்தை டெஸ்டியூ பேபிஸ்னு அண்ட் எனக்குமே சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது ரொம்பவே ஒரு டவுட் இருந்துச்சு சாரி சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது ரொம்பவே ஒரு டவுட் இருந்திருக்கும் உங்களை மாதிரி ஸ்டேஜ்லலாம் என்ன அப்படின்னா டெஸ்ட்யூ பேபிஸ்னா அந்த பாப்பா வந்து ஃபுல்லாக வளர்கிற வரைக்கும் டியூப்லேயே வளரும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் நினச்சிட்டுருந்தேன் பட் கொஞ்சம் படிக்க படிக்க மட்டும்தான் எனக்கு வந்து தெரிஞ்சிச்சு என்னடா அது இப்படிலாம் நினச்சிருக்குமேன்ட்டு நீங்களும் அப்படி நினச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் போடுங்க ஆக்சுவலி டெஸ்ட்யூ பேபினா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு டெக்னிக் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக ரிலீஸ் ஆன எக்கும் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக ரிலீஸ் ஆன ஸ்பேர்மோ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஒன்றா வந்து வைப்பாங்களாம் ஐஎம்எஃப் ஓகே ஓகே அது பேர் ஸோ அப்படி ஒன்றா வைக்கும்போது என்ன ஆகும் ஒரு ஃபர்டிலைஸ்டு எக்கு ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ஃபர்டிலைஸ் எங்கே என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ஜைக்கோட் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஜைக்கோட் கொஞ்சம் டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சதுமே மோஸ்ட்லி ஒரு வீக்கில் வந்து டெவலப் ஆகிரும் ஓகே ஒன் ஆர் டூ வீக்கில் டெவலப் ஆகிரும் அப்படி டெவலப் ஆனதுமே அதை கொண்டு போயிட்டு மதரோட யூட்ரஸில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்களாம் அதாவது எந்த ஒரு ஃபீமேல் மேலுக்கு வந்து நேச்சுரலாக ஃப்யூஷன் ஆகும் போது இந்த ஜைக்கோட் ப்ராசஸ் நடக்கலையோ அப்படி டாக்டர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் டெக்னிக்லாம் யூஸ் பண்ணி ஸ்பேர்மையும் எக்கையும் தனியாக கொஞ்சம் லெபாரட்ரியில் போய் கலந்து அது வளர்கிற வரைக்கும் ஒரு வித்தின் டூ ஆர் த்ரீ வீக்ஸ் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதும் ஃப்யூஸ் ஆனதும் ஜைக்கோட்டாக ஃபார்ம் ஆனதும் அம்மாவோட வயிற்றுக்குள்ள போய் வச்சுருவாங்களாம் ஓகே அப்படி வயிற்றுக்குள்ள வச்சது ஆக்சுவலி எம்ப நம்ம யூட்ரஸஸ் தான் வளரும் பாப்பா அதே மாதிரி அம்மாவோட கரெக்டாக அந்த யூட்ரஸில் வச்சதுமே பாப்பா வந்து ஒரு பருவத்துக்கு வந்துடும் இல்லையா ஸோ இப்போ ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிடுச்சு ரெண்டுமே அந்த நாள்லேருந்து பாப்பா வந்து நார்மலாக வந்து வளர ஆரம்பிக்கும் ஸோ மற்ற பேபி மாதிரி இந்த டெஸ்டிவ் பேபிஸும் நார்மலான பேபிஸ் தான் என்ன ஜைக்கோட்டாக ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் வேறு மாதிரி ப்ராசஸ் வந்து கொஞ்சம் கையாள வேண்டியிருக்கு இவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து விவி பேரஸ் அதாவது அனிமல்ஸ் லைக் டாக் லயன் எலஃபன் கேத் இது எல்லாமே ஒரு உயிரை வந்து யங் ஒன்ஸ்க்கு வந்து கொடுக்குது இல்லையா இந்த பர்டிகுலர் அனிமல்ஸ் எல்லாமே வந்து விவி பேரட்ஸ் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஓவி பேரஸ் அதாவது லிசாடு பட்டர்ஃப்ளை க்ரோ ஹென் இது எல்லாமே வந்து ஒரு முட்டை போட்டு அதை அடை வச்சு ஒரு சூட்லேயே இருந்து ஒரு யங் ஒன்ஸ்க்கு வந்து பேர்த் கொடுக்குது இல்லையா ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் அனிமல்ஸ் எல்லாமே வந்து விவி பேரஸ் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சாரி ஓவி பேரஸ் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஒரு முக்கியமான டாபிக் ஓகே ஒரு லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் அனிமல்ஸ் நான் சொன்னால் இல்லையா சைக்கோட்லேருந்து அடல்ட் வரைக்கும் அப்படின்ட்டு ஸோ அது என்னென்னா அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த செக்ஷனில் பார்க்கலாம் ஒரு அனிமலோட லைஃப் சைக்கிள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இது இதிலும் டூ டைப்ஸ் இருக்குது செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அனிமல்ஸில் ஒன்றும் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அனிமல்ஸில் வேறு மாதிரி இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அனிமல்ஸோட லைஃப் சைக்கிள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஹியூமன் இருக்கும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஹியூமனோட சின்ன வயசு எங் ஒன்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஒரு குட்டி பையனோ ஒரு பொண்ணு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஒரு சில அனிமல்ஸ் வந்து பார்க்குறதுக்கு மொத்தமாக அப்படி வேறு மாதிரி இருக்குமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ராக் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒரு ஃப்ராக் வந்து அடல்ட் அதோட எங் ஒன்னா ஃபர்டிலைஸ் எக் அதாவது ஜைகோட் சொல்லுவோம் ஸோ அதை டெவலப் ஆகிற ஸ்டேஜுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து டேட்போல் லார்வா இது தான் வந்து ஒரு யங் ஒன் இப்போ ஃப்ராகோட யங் ஒன் கேட்டால் டேட்போல் அது வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு லார்வா மாதிரி தான் இருக்குமா ஸோ அதுக்கு அப்புறமா தான் லேட்டராக வந்து ஒரு அடல்ட் ஃப்ராகாக வந்து வருமா ஸோ அந்த டேட்போர்டு இருக்கு இல்லையா லார்வா இருக்கு இல்லையா அதால் ஜம்ப் பண்ண முடியாது அது எப்போ அதோட அடல்ட் ஸ்டேஜ்க்கு ஒரு ஃப்ராகாக மாறுதோ ஒரு தவளையாக மாறுதோ அதுக்கப்புறமா அதை தான் ஜம்ப் பண்ண முடியும் ஸ்விம் பண்ண முடியும் எல்லாமே பண்ண முடியும் இந்த பர்டிகுலர் ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா அது பேர் வந்து அதாவது லார்வாவாக இருந்து கொஞ்சம் ஒரு பருவம் அடைஞ்சதுமே அடல்ட்டாக மாறுது இல்லையா இந்த மாதிரி பண்ணுற ப்ராசஸ்லாம் வந்து மெட்டமோரஃபிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃப்ராக் மாதிரியே சில்க் மோத்து அதாவது பட்டுப்புழுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா பட்டுப்பூச்சி இது எல்லாமே பட்டுப்பூச்சி பட்டர்ஃப்ளை இது எல்லாமே வந்து மெட்டாஃபோர்சிஸ் அப்படின்ற ஒரு வகையை வந்து சார்ந்தது தான் மீன்ஸ் இதே மாதிரி டைப்பில் தான் வரும் தவளைலாம் பார்க்குறதுக்கு குட்டியாக இருக்கும்போது ஒரு ஃபிஷ் மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு குட்டி குட்டி மீன் போட்டால் அப்படி இருக்கும் மீன் மூட்டை போட்டால் எப்படி இருக்கும் குட்டி குட்டியாக இருக்கும்ல அதே மாதிரி இருக்கும் அது பார்க்குறதுக்கு யாராலையும் கண்டே பிடிக்க முடியாது அது ஃப்ராக் அப்படின்னு ஸோ கொஞ்சம் நாள் வந்த பிறகு தான் நல்லா கை காலாம் ஒரு தவளை மாதிரியே வரும் அதுக்கு பிக்சரில் பார்க்குறீங்களே அதே மாதிரி தான் இப்போது ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் வந்து அதோட லைஃப் சைக்கிள் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதோட லைஃப் சைக்கிள் எப்படி அப்படின்னா பட்டிங் அண்ட் பயனரி ஃபியூஷன் அப்படிங்கிறது பட்டிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் சொன்னோம் இல்லையா எல்லாமே மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆர்கனிசம்ஸ் நம்ம ஆல்கே ஃபங்கஸ் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் எல்லாமே தான் தண்ணியில் வாழும் ஆல்கே எல்லாமே ஸோ அதை மைண்டில் வச்சு வச்சுக்கோங்க ஆர்கனிசம்ஸ் லைக் ஹைட்ரா ஸோ ஹைட்ரா என்ன அப்படி எதாக ஆகும் அப்படின்னா இட்ஸ் டெவலப் இன் டு பல்ச் அது வந்து பட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பட்டு வந்து ஒரு அடல்ட் ஹைட்ராவாக மறுபடியும் டெவலப் ஆகும் அண்ட் டெவலப் ஆனதுமே அதோட அம்மா கூட ஓட்டிகிட்டு இருக்குமா ஆனால் இருக்காது அது தனியாக செப்பரேட் ஒரு இதாக மாறிடும் ஸோ அது வந்து மறுபடியும் உள்ளேயே மறுபடியும் ஏ செக்ஷுவல் ஆகி அது இன்னொரு ஒரு பட்டை கொடுக்கும் ஹைட்ராவை கொடுக்கும் பட் ஆகும் இதே மாதிரி தான் அந்த ப்ராசஸ் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் அதோட லைஃப் வந்து எப்பயுமே வந்து அது இண்டிபெண்டாக கேரிடவுன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஃபார் அனது எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆல்கே தவிர்த்து அப்படின்னா வந்து ஈஸ்ட் அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பைனரி ஃபியூஷன் பை அப்படின்னாவே டூ அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதிலே வந்து இருக்கு பைனரி ஃபியூஷன் அப்படின்னா த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா இஸ் டிவைடட் இன் டூ டூ இண்டிவிஜுவல் அதாவது இப்போ ஒரு ஆர்கனைசம்ஸ் இருக்கு மைக்ரோ ஆர்கனைசம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா பைனரி ரெண்டா பிரிஞ்சு ரெண்டா வாழுமா மறுபடியும் அந்த ரெண்டு நாளா பிரியுமா நாலு எட்டா பிரியுமா ஸோ இப்படி டிவைடட் ஆகிட்டே இருந்துட்டு அதோட ஒரு ஜென்ரேஷனை வந்து வளர்த்துட்டே போகும் எக்ஸாம்பிள் அமீபா நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது கடைசி அண்ட் ஃபைனல் டாபிக் க்ளோனிங் நம்ம எல்லோரும் மோஸ்ட்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த க்ளோனிங்னால் என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு எக்ஸாக்ட் காப்பி ஆஃப் அ செல் ஓகே ஒரு செல்லோட எக்ஸாக்ட் காப்பி எடுத்து நம்ம அதே மாதிரி ஒரு மனுஷனையோ ஒரு விலங்கையோ நம்ம தயாரிக்கிறது ஒரு படைக்கிறது வந்து க்ளோனிங் சொல்லுவோம் இது வந்து நேச்சுரல் ப்ராசஸ் கிடையாது இது நம்ம ஹியூமன் வந்து அவங்களோட அதி புத்திசாலித்தனத்தெல்லாம் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்ச ஒரு டெக்னிக் மட்டும்தான் நம்ம டாலிஷிப் பற்றி நிறைய படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஒரு ஆடு இருக்கும் டாலின்னு அது அப்படியே அதோட எக்ஸாக்ட் டிஎன்ஏ செல் எல்லாமே எடுத்து இன்னொரு டாலியா இன்னொரு ஷிப்பாக அப்படியே வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு ஆக்சுவலி ஒரு இதையே ஒரு ஷிப்பையே உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க ஸோ இது வந்து க்ளானிங் ப்ராசஸ்ஸு அண்ட் ஹியூமன்ஸ் கூட இந்த மாதிரிலாம் நடந்திருக்கு லேண்ட் வெல் மெட்டட் அவங்களோட கொலீக்ஸை வந்து ஈடின் பக் அப்படிங்கிற ஸ்காட்லாண்டில் இருக்காங்க ஆக்சுவலி அவங்களோட ட்வெயினை வந்து அவங்களோட க்ளோனிங்கை வந்து அவங்க வந்து தயாரிச்சிருக்காங்க சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஹியூமன் நம்மளோட மென் வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு இன்வென்ஷன் தான் இந்த இன்வென்ஷனில் வந்து எந்த ஒரு செக்ஷுவல் அண்ட் டே செக்ஷுவல் ரீ ப்ரொடக்ஷன் வந்து இருக்கவே இருக்காது ஏன்னா எது ஒரு மேல் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேன்ஸ் வந்து ஃபியூஸ் ஆகாது அப்படி இல்லையா ஒரு பயனர் ஃபியூஷன் ஒரு பட்டிங் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் எதுவுமே நடக்காது ஒரு மு